আসসালামু আলাইকুম ইজি ম্যাথ ভাই রানা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমরা হাইড্রোডাইনামিক্সের ব্লাসিয়াসের উপবাদ্যটা পঞ্চম অধ্যায়ের এই উপবাদ্যটা দেখব ব্লাসিয়াসের উপবাদ্যের যে বর্ণনাটা এইখান থেকে আমরা দেখব আর প্রমাণটা আমরা এই এখানে সহজভাবে করা হয়েছে এইখানে আমরা দেখব আচ্ছা বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি দড়ি একটা স্থির নলকে অবিচল ও অঘূর্ণায়মান গতির একটি তরল স্থাপন করা হলো দড়ি অক্ষ বরাবর এক্স ওয়াই এবং নলের উপর চাপের ধাক্কার কেন্দ্রবিন্দুর প্রেক্ষিতে ব্রাহ্ম কেম তবে বহির বলসমূহকে উপেক্ষা করে আমরা লিখতে পারি ওয়াই প্লাস আই এক্স ইকুয়েল মাইনাস র বাই টু ইন্টিগ্রেশন অফ ডি ডাব্লিউ বাই ডিজেড হোল স্কোয়ার ইন্টু ডিজেড বা এক্স মাইনাস আই ওয়াই ইকুয়েল ওয়ান বাই আই পি ইন্টিগ্রেশন অফ ডি ডাব্লিউ বাই ডিজেড ইন্টু ডিজেড এখন হয় এটা প্রমাণ করতে হবে না হয় এটা এটা প্রমাণ করলেও চলবে এটা প্রমাণ করলেও চলবে যে কোনো একটা প্রমাণ করলেই চলবে এবং আমাদেরকে দুইটা তো বের করলাম এখন আমরা প্রেক্ষিতে ব্রাহ্মকটা এমটা নির্ণয় করতে হবে এখানে এমটা আমরা লিখতে পারি যে এখানে এম ইকুয়েল মাইনাস ওয়ান বাই র ইন্টিগ্রেশন অফ ডি ডাব্লিউ বাই ডিজেড হোল স্কোয়ার ইন্টু ডিজেড এর বাস্তব অংশ কথার একটু খেয়াল রাখেন যেখানে ডাব্লিউ হচ্ছে জটিল বিভব আর র হচ্ছে গণত্ব এবং সমাকলনগুলোকে নলে পরিসীমার চতুর্দিকে বিবেচনা করা হয় তারপরে আপনার এই বৈতিকের যে চিত্রটা দেওয়া আছে এই চিত্রটা আপনারা আঁকবেন এরকম করে চিত্রটা আঁকবেন এই শুধু একটা আঁকলেও হবে এটা না আঁকলেও হবে শুধু এটা আঁকতে পারেন তারপরে প্রমাণের ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি এখানে লিখতে পারি প্রমাণ এক্স ইকুয়েল মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ পি ডি এস সাইন টিটা আর ওয়াই ইকুয়েল ইন্টিগ্রেশন অফ পি ডি এস কস টিটা এইখানে আমরা এক্স ইকুয়েল মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ ডি এস সাইন টিটার পরিবর্তে লিখতে পারি ডি ওয়াই এবং ডি এস কস টিটার পরিবর্তে লিখতে পারি পি ডি এক্স কারণ আমরা জানি সাইন টিটা ইজ ইকুয়াল টু ডি ওয়াই বাই ডি এস কস টিটা ইজ ইকুয়াল টু ডি এক্স বাই ডি এস এই সমীকরণ অনুসারে আমরা যদি ডি এস সাইন টিটা আর গণন করি তাহলে ইজ ইকুয়াল টু ডি ওয়াই পাই আর ডি এস কস টিটা আর গণন করলে আমরা ডি এক্স পাই এই জন্য এখানে ডি এসের পরিবর্তে লিখলাম ডি এস কস টিটার পরিবর্তে লিখা হচ্ছে শুধু ডি এক্স এবং ডি এস সাইন টিটার পরিবর্তে লিখা হচ্ছে ডি ওয়াই এটা এক নং এবং এটা দুই নং সমীকরণ বার্নলির সমীকরণ হতে আমরা এই সূত্রটা আমরা জানি এটা মুখস্থ রাখবেন P by R plus half Q square equal C. जे खाने C हो चेक्टा दुरूबा. एक हुन जुदी माई एटा के वही पाशी नहीं ता होले लिखते परी P by R equal C minus Q square by 2. जे खाने P is equal to Cp एवं half minus half R Q square. एटा होची तीन नुंग शमी करम. এখন আমাদেরকে প্রথমেই বলা হয়েছে যে কোনো দুইটার থেকে যে কোনো একটা প্রমাণ করতে হবে এখানে আমরা বইয়ের ক্ষেত্রে দেখছিলাম এখানে আমাদের ছিল এক্স মাইনাস আই ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান এক্স মাইনাস আই ওয়াই ইকুয়াল হাফ আইপি ইন্টিগ্রেশন অফ ডি ডাব্লিউ ওয়াই ডিজেড হোল স্কোয়ার ইন্টু ডিজেড আমরা এটা প্রমাণ করব এটা প্রমাণ করলেই এটা প্রমাণ হয়ে যাবে এখন আমরা এটা লিখতে পারি এক্স মাইনাস আই ওয়াই ইকুয়াল এক্স বলতে আমরা কি জানি এক্স বলতে আমরা জানি মাইনাস ইন্টিগ্রেশন অফ পি ডি ওয়াই আর ওয়াই বলতে আমরা জানি ইন্টিগ্রেশন অফ পি ডি এক্স তাহলে আমরা এক্স এর মানটা এখানে লিখলাম মাইনাস আই ওয়াই এর মানটা এখানে লিখলাম এখানে মাইনাস ইন্টিগ্রেশন যদি আমরা কমন নেই তাহলে লিখতে পারি পি পিও কমন হচ্ছে হয়েছে এখানে তাহলে তাকে হচ্ছে ডি এস সাইন টিটা মাইনাস সেটা যেহেতু কমন তাহলে প্লাস ডি এস কস সিটা ডি এসও আমরা বাইরে কমন আকারে নিলাম তাহলে এইখান থেকে আমরা আইটা যদি কমন নেই তাহলে এইখানে হচ্ছে আই যদি নেই তাহলে এইখানে থাকতেছে কস সিটা আর এই সাইন রে লিখা যায় মাইনাস সাইন আই স্কোয়ার ইন্টু সাইন টিটা আই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস এ ইজ ইকুয়াল টু প্লাস সাইন টিটা তাহলে এই সাইন টিটার পরিবর্তে আমরা এটা লিখতে পারি তাহলে এইখান থেকে যেহেতু আই কমন নিতেছি তাহলে আমরা লিখতে পারি কস টিটা মাইনাস আই সাইন টিটা ইন্টু তার ডি এস মাইনাস আই ইন্টিগ্রেশন অফ সিপি এইখানে পি ইজ ইকুয়াল টু আমরা মানটা আগেই বের করছিলাম পি ইজ ইকুয়াল টু সি রো মাইনাস হাফ র কিউ স্কোয়ার তাহলে এইখানে এইটা আমরা পি এর জায়গায় লিখলাম সি রো মাইনাস হাফ র কিউ স্কোয়ার ইন্টু বাকি অংশ তাহলে আমরা এইখানে লিখতে পারি আই মাইনাস আই র র যদি কমন নেই তাহলে এইখানে থাকতে সি 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 ইন্টু তার এই সম্পূর্ণ অংশ 
আবার যেহেতু আমরা এইটা লিখতে পারি প্লাস এইখানেও মাইনাস কমন নেওয়া হয়েছে তাহলে এইখানে লিখা যায় মাইনাস প্লাস আই তো আছে এইখানে যদি এই জায়গাটা আরেকবার আমি বলি এখানে আমাদের মাইনাসের ক্ষেত্রে এইটার দ্বারা আমরা এই সম্পূর্ণ রাশিটাকে গুণ করছি এখন এই অংশটা দ্বারা এই সম্পূর্ণ রাশিটাকে গুণ করব এখানে মাইনাস ছিল এখানে মাইনাস কমন নিলে মাইনাসে মাইনাসে হয়ে যাচ্ছে প্লাস আই ইন্টু এইখানে ছিল হাফ হাফের ক্ষেত্রে আই আর আমরা র এখানে ছিল র কমন নিলাম আই র বাই টু ইন্টিগ্রেশন অফ বাকি আছে শুধু কিউ স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার আর বাকি অংশটা কস তিটা মাইনাস আই সাইন তিটা ইন্টু ডিএস এখন এইখানে আমরা এইটার ক্ষেত্রে এই এই অংশটার ক্ষেত্রে আমরা প্লাসটাকে সামনে নিয়ে আসতে পারি তাহলে এইখানে এটাকে এরকমও লেখা যায় আই পি এই প্লাসটাকে সামনে এইখানে নিয়ে আসবো আমরা এখানে লেখা যায় আই মাইনাস আই র ইন্টিগ্রেশন অফ এই সি ইন্টু কস সিটা মাইনাস আই সাইন সিটার পরিবর্তে আমরা এটা লিখতে পারি ডিএস ডিএক্স মাইনাস আই ডি ওয়াই কারণ আমরা জানি এই ডিএসটা এটার সাথে আছে ডিএসটা এটার সাথে আছে তখন যখন আমরা বলি ডিএস কস সিটা তখন আমরা বলতে পারি ডিএস কস সিটা ইজ ইকুয়াল টু ডিএক্স এই জন্য আমরা এটা লিখছি ডিএক্স আর আই সাইন সিটা ডিএস সাইন সিটা ডিএস ইজ ইকুয়াল টু ডি ওয়াই এই জন্য আমরা লিখলাম আই ডি ওয়াই প্লাস এখানে যেটা আছে এটা এটার পরিবর্তে আমরা কস সিটা মাইনাস আই সাইন সিটা এর পরিবর্তে লিখতে পারি ইউ টু দুই পাওয়ার মাইনাস আই সিটা ইন্টু ডিএস এখন এই প্লাসটা আমরা যদি সামনে নিয়ে আসি তাহলে লিখা যায় এক্স মাইনাস আই আই ওয়াই ইকুয়াল এই অংশটা মাইনাস আইপি ইন্টিগ্রেশন অফ সি ডিএক্স মাইনাস আই ডি ওয়াই কচি সমীকরণ হতে আমরা জানি ডি ইন্টিগ্রেশন অফ ডি জেড ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এইখানে ডিএক্স মাইনাস আই ডি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জিরো এইটাই ইজ ইকুয়াল টু জিরো হইলে এটার সাথে সম্পূর্ণটা এটা গুণাকারে আছে অর্থাৎ সম্পূর্ণটা জিরো তাহলে এই জন্য আমরা লিখতে পারি আই রো বাই টু ইন্টিগ্রেশন অফ সি ইন্টিগ্রেশন অফ সি কিউ স্কোয়ার ইন্টু আই ইটু দি পাওয়ার আই টিটা ইন্টু ডিএস এটা হচ্ছে চার নং সমীকরণ জটিল বিভবের ক্ষেত্রে আমরা জানি ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু সাই প্লাস আই সাই এর জন্য আমরা পাই ডি ডাব্লিউ বাই ডি জেড ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ইউ প্লাস আই বি এটা আমরা মুখস্থ ক্ষেত্রে জানি ইউ এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি মাইনাস এই ইউ এর পরিবর্তে লিখতে পারি কিউ কস সিটা প্লাস বি এর পরিবর্তে লিখা যায় কিউ সাইন সিটা তাহলে কিউ যদি মাইনাস কিউ কমন নেই তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি কস সিটা মাইনাস আই সাইন সিটা ডি ডাব্লিউ বাই ডি জেড ইজ ইকুয়াল টু লিখা যায় মাইনাস কিউ আর কস সিটা মাইনাস আই সাইন সিটা এর পরিবর্তে লেখা যায় ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই সিটা এখন যদি উভয় পাশে আমরা বর্গ করি তাহলে লিখা যায় ডি ডাব্লিউ বাই ডি জেড হোল স্কোয়ার মাইনাস কিউ ই টু দি পাওয়ার আই টিটা হোল স্কোয়ার একটু যদি খেয়াল করেন আমাদেরকে এইখানে প্রমাণ করতে বলা হইতেছে ডি ডাব্লিউ বাই ডি জেড এর হোল স্কোয়ার এই জন্য আমরা ডি ডাব্লিউ বাই ডি জেড হোল স্কোয়ারটা নির্ণয় করতেছি এখন আমরা ডি ডাব্লিউ বাই ডি জেড হোল স্কোয়ার ইন্টু এটা মাইনাস ছিল মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গেছে কিউ স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আই টিটা এখন আমরা যদি উভয় পক্ষে ডি নেই ডি জেড নেই তাহলে এইখানে লিখতে পারি ডি ডাব্লিউ বাই ডি জেড হোল স্কোয়ার ইন্টু ডি জেড ইকুয়াল কিউ স্কোয়ার ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই টিটা ইন্টু ডি জেড এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি ডি এক্স প্লাস আই ডি ওয়াই কারণ আমাদেরকে এইখানে প্রমাণের ক্ষেত্রে কিন্তু ডি ডাব্লিউ বাই ডি জেড হোল স্কোয়ার এর সাথে ডি জেড আসছিলো এই জন্য আমরা ডি জেড প্রয়োগ কর প্রয়োগ করা হয়েছে এখানে তাহলে ডি জেড উভয় পাশে দিলাম এখন এটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি ডি এস ডি এক্স এর পরিবর্তে লিখতে পারি কস ডি এস আর ডি ও এর পরিবর্তে লিখতে পারি সাইন ডি এস আর আই আই এর জায়গায় এখানে আমরা এটার ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি কিউ স্কোয়ার যা আছে তাই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টু আই টিটা ইন্টু এ কস টিটা প্লাস আই সাইন টিটার পরিবর্তে লিখতে পারি ই টু দি পাওয়ার আই টিটা ইন্টু ডি এস এইখানে আছে মাইনাস আর এখানে আছে প্লাস গুণের ক্ষেত্রে আমরা সূচকের নিয়ম অনুসারে জানি যুগভাবে তাহলে এটা লিখা যায় ক স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই টিটা ইন্টু ডি এস এটাকে পাঁচ নং সমীকরণ আর এটাই আমাদেরকে প্রমাণের ক্ষেত্রে আমাদের এই অংশের মান আমরা জানি তাহলে আমরা পাঁচ চার পাঁচ নং এর মানটা আমরা চার নং এ বসিয়ে পাই চার নং সমীকরণটা আমাদের ছিল এক্স মাইনাস আই ওয়াই ইকুয়াল আই পি বাই টু ইন্টিগ্রেশন অফ কিউ স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার আই টিটা ই টু ডিএস এই যে আমরা শুধু এই অংশের মানটা নির্ণয় করছি এই অংশের মান আমরা লিখতে পারি ডি ডাব্লিউ বাই ডি জেড হোল স্কোয়ার ইন্টু ডি জেড 
তাহলে এইটার পরিবর্তে আমরা এই অংশটা লিখলাম এই অংশটা লিখলাম শুধু এই অংশের পরিবর্তে আমরা এই মানটা বসে গেলাম অর্থাৎ আমাদের এইখানে প্রমাণ হয়ে গেছে x i y ইকুয়াল হাফ i p ইন্টিগ্রেশন অফ dw w dz ইন হোল স্কয়ার ইনটু dz আমরা এটা প্রমাণ হইছে এটা প্রমাণ করা যে কথা এটা প্রমাণ করা একই কথা এখন আবার সমীকরণ দুই নং অনুসারে ও এর প্রেক্ষিতে ও ছিল আমাদের এইখানের ও তে ইয়া চিত্রতে ও ছিল আমাদের মূলবিন্দু এই যে ও ছিল মূলবিন্দু এটার প্রেক্ষিতে আমরা লিখতে পারি ভ্রামক এম ইকুয়াল ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস মাইনাস পি ডি এস সাইন টিটা ওয়াই প্লাস পি ডি এস কস টিটা ইন্টু এক্স ইন্টু কিন্তু এক্স এটা তাহলে এটার পরিবর্তে মাইনাস মাইনাসে প্লাস পি যদি আমরা বাইরে নেই তাহলে লিখা যাই ওয়াই সাইন টিটা ডি এসও আমরা বাইরে নিতেছি এখানে পি তো কমন নেওয়া হয়েছে তাহলে এক্স কস টিটা এইটা থেকেও ডি এস এবং এইটা থেকে ডি এস কমন নেওয়া হয়েছে তাহলে এইখানে আমরা লিখতে পারি ইন্টিগ্রেশন অফ পি এর মান আমরা এর সমীকরণ আগেই পাইয়া গেছিলাম তিন নং সমীকরণে পি ইজ ইকুয়াল টু সিরো মাইনাস হাফ র কিউ স্কোয়ার সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখতে পারি পি এর মান সি মাইনাস হাফ কিউ স্কোয়ার বাই র ইন্টু এই সম্পূর্ণ অংশটা তাহলে এইখানে আবার সেম আগের মতো করে আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে পারি ইন্টিগ্রেশন অফ সি সি কমন নিলে তাহলে থাকতেছে সি র কমন নিলে থাকতেছে ওয়াই সাইন টিটা প্লাস এক্স কস টিটা ডিএস আর এইখানে আমাদের যদি র আর র হাফ কমন নেই মানে হাফ র কমন নিলে থাকতেছে ইন্টিগ্রেশন অফ কিউ স্কোয়ার ইন্টু এ অংশটা কিউ স্কোয়ার ইন্টু এ অংশটা এম ইকুয়াল তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি এম ইকুয়াল সিপি ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়াই ডি ওয়াই প্লাস এক্স ডি এক্স এটার পরিবর্তে আমরা লিখলাম আর কি মাইনাস এই এটার পরিবর্তে লিখতে পারি কিউ স্কোয়ার ইন্টু যা আছে তাই এখানে যদি আপনারা একটু দেখেন আমরা আমাদের এখানে কি আছে ওয়াই এর সাথে সাইন টিটা আছে আর বাইরে আছে ডি এস তাহলে ওয়াই সাইন টিটা ডিএস হইতে আছে আর সাইন টিটা ডি এস ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি ডি ওয়াই এখানে আছে এক্স ক এক্স কস টিটা ডি এস তাহলে এই কস টিটা ডি এক্স এর ডি এস এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি ডি এক্স এক্স ডি এক্স এটা লিখলাম আর যা আছে তাই লিখলাম কিন্তু আমরা জানি সিপি ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়াই ডি ওয়াই প্লাস এক্স ডি এক্স কোচির সমীকরণ হতে আমরা জানি সি সিরো ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়াই ডি ওয়াই প্লাস সিরো ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স ডি এক্স এর সমি এই সমাকলন করলে এইগুলোর মান হয় জিরো তাহলে এই সম্পূর্ণ অংশটার মান জিরো তাহলে আমরা এম ইজ ইকুয়াল টু লিখতে পারি মাইনাস র বাই টু ইন্টিগ্রেশন অফ কিউ স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই সাইন টিটা প্লাস এক্স কস টিটা ইন্টু ডি এস এই অংশটা আমরা লিখলাম যেখানের এই অংশটা হচ্ছে একটা বাস্তব অংশ এই রিয়েল কথাটা লিখতেই হবে কারণ আমাদেরকে প্রশ্নের মধ্যে চাইছিলই হচ্ছে বাস্তব অংশ নির্ণয় করো ব্রাহ্মকের বাস্তব অংশ নির্ণয় করার জন্য চাইছিল এখন এখন এইখানে আমরা লিখতে পারি রিয়েলের মাইনাস র বাই টু ইন্টিগ্রেশন অফ এইটার পরিবর্তে যেটার শুধু বাইরে নিলাম আমরা জানি কিউ স্কোয়ার ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই টিটা ডি এস এর সূত্র একটা মান আমরা জানি এইটার মানটা বসানোর জন্য আমরা এইগুলার একসাথে করলাম তাহলে এই অংশটার পরিবর্তে লিখতে পারি ডি ডাব্লিউ বাই ডি জেড হোল স্কোয়ার ইন্টু ডি জেড এটা হচ্ছে আপনার সাতাং সমীকরণ সমীকরণ ছয় এবং সাত এর সাহায্যে আমরা ব্লাসিয়াস এর উপলব্ধ গঠন করে সমীকরণ ছয় এবং সাত ব্লাসিয়াস উপলব্ধ গঠন করে তারপরে যদি আপনাদের কার বুঝতে কোনো সমস্যা হয় অনেক ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্রভাবে বোঝানো হয়েছে তারপরেও যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে আপনারা কমেন্টও বলবেন আমরা আরও ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আপনারা আমাদের ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে শেয়ার করতে পারেন আপনাদের বন্ধুদের কাছে দিতে পারেন আসসালামু আলাইকুম